ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামসকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত শামসের আইনজীবী তার জামিন আবেদন করলে জামিন না মঞ্জুর করেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তোফাজ্জল হোসেন রিপোর্টে জানাচ্ছেন শফি মাহমুদ সাগর কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে শামসুজ্জামান শামসকে বৃহস্পতিবার সকালেই আদালতে নিয়ে আসে পুলিশ সেখান থেকে গারদখানায় চার ঘন্টা রাখার পর দুপুর আড়াইটায় এজলাসে তোলা হয় তাকে প্রায় আধ ঘন্টা শুনানি শেষে শামসের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন বিচারক যিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা কি ম্যাটেরিয়াল তিনি কালেক্ট করলেন এই সম্পর্কে দেখা যায় এখানে সবকিছু উপাদান অনুপস্থিত কাজে জামিন পাওয়ার জন্য এই আসামি উপযুক্ত এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে মঞ্জুর করা হোক তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থেই সন্তুষ্ট হয়ে জামিন না মঞ্জুর করেছে এই মামলায় ত্রুটি রয়েছে বলে মনে করেন শামসের আইনজীবী এহসানুল হক সমাজি তিনি বলেন মামলায় শামসুজ যেমন শামস জামিন পাওয়ার অধিকার রাখে এই মামলায় যে অভিযোগগুলো আনা হয়েছে এবং সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে ধারাগুলো আনয়ন করা হয়েছে সেগুলোর সাথে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সুতরাং এই মামলায় আইনত ত্রুটি রয়েছে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে এই আসামি জামিনে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য বুধবার সিআইডি পরিচয়ে সাভারের নিজ বাসা থেকে শামসুজ্জামানকে আটক করা হয় পরে তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে শফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে রাজধানী রমনা থানায় মামলা করা হয়েছে মামলায় প্রথম আলোর সাভারের নিজস্ব প্রতিবেদক শামসুজ্জামানকেও আসামি করা হয়েছে এছাড়াও আসামিদের মধ্যে সহযোগী ক্যামেরাম্যান সহ অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আব্দুল মালিক বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন মামলায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ণ করা এবং মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগ করা হয়েছে প্রথম আলোর এই প্রতিবেদনের জন্য তিনটি মামলা হয়েছে এবং আরও মামলা হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আর আইনমন্ত্রী বলেছেন অভিযোগের সত্যতা থাকায় সরাসরি মামলা নেওয়া হয়েছে দুপুরে সচিবালয়ে তারা এসব কথা বলেন আর স্বাধীনতা দিবসে এমন প্রতিবেদন রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাতে সামিল বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী রিপোর্ট করছেন রকুন উদ্দিন বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ পিআইবি সংকলিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক গ্রন্থের মোরক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন দেশের সব মানুষের নিরাপত্তার জন্যই ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন করা হয়েছে এবং কেউই সেই আইনের ঊর্ধ্বে নয় রাষ্ট্র সমাজ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই যে এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন সর্বমহলের মতে সেটি তো একটি অপরাধ এবং ডিজিটাল অপরাধ এখন অপরাধ আর সাংবাদিকতা এক জিনিস নয় কোনো সাংবাদিক যদি অপরাধ করে তার কি শাস্তি হবে না মামলা হয়েছে সেটি পুলিশের তদন্ত করছে পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসবে এবং আইনের গতিতে আইন চলবে মামলা হওয়ার পরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোর্টেও প্রডিউস করা হয়েছে এখন কোর্টে প্রথম আলো যে ব্যাখ্যা দিয়েছে কোর্টে সেই ব্যাখ্যা দিবে তারা তো কোর্ট সেটা বিচার করবে আর বৃহস্পতিবার দুপুরেই সচিবালয়ে আইনমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সাথে দেখা করতে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরে কথা বলেন সাংবাদিকদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিআইডি তাকে মানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ অন্তে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরে সে যখন না আরও যে বেশ কয়েকটি মামলা বিভিন্ন স্থানে হয়েছে সেই মামলাগুলিতে তাকে আবার পুনরায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে আপনি ভয়ে থাকবেন কেন আপনি তো কোনো দিন মিথ্যা তথ্য দেননি আপনি তো কোনো বিভ্রান্তিকর নিউজ দেননি আপনি তো কোনো দিন অসত্যকে সত্য প্রকাশ করার জন্য আপনার উদ্দেশ্য প্রণতিভাবে কোনো সংবাদ করেননি কাজে আপনি ভয় থাকবেন কেন আপনি নির্ভয় চলবেন এটা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নয় এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা নির্ভীক সাংবাদিক আমি স্বীকার করি এবং আপনারা যদি জনগণকে সত্য তথ্য প্রকাশ করেন কোনো মতেই এই সরকার সাংবাদিকদের বাধা দেবে না এ সময় আরেক প্রশ্নের জবাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কিছু অপব্যবহার হয়েছে স্বীকার করে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারস্পরিক স্বার্থে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত পাম ভিয়েত চেন সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণভবনে বিদায় সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি একথা বলেন সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব ইহসান আল করিম জানিয়েছেন বৈঠকে তারা দুদেশে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং বিজয় অর্জনের মতো বেশ কিছু ক্ষেত্রে অভিন্ন মিল রয়েছে এ সময় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে কানেকটিভিটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন রাজধানীর গুলশানের ওয়েস্টিন হোটেলে বিএনপির পক্ষ থেকে ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন সহ কানাডা রাশিয়া ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা বিএনপির আমন্ত্রণে ইফতারে অংশ নেন এ সময় স্বাগত বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মানবাধিকার ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা প্রাণ দিয়েছেন অনেকেই আছেন কারাগারে বেগম খালেদাজিয়া ইস সার্ভিং এ কনভিকশন অন ফেক এন্ড বেগম খালেদাজিয়াকে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এই স্বৈরশাসনের সময় আমাদের শতাধিক নেতাকর্মী গুমে শিকার হয়েছেন হাজারো নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন সম্প্রতি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন চলাকালীন আমাদের সতেরো নেতাকর্মী প্রাণ দিয়েছেন আর ফেসিং ফলস এন্ড ফেক চার্জেস বাংলাদেশের গণতন্ত্র স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকামী জনগণের জন্য সবাইকে প্রার্থনা করারও আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল চলুন আমরা সারা বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকামী মানুষের জন্য শান্তি গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করি কূটনীতিকরা ছাড়াও বুদ্ধিজীবী গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সহ বিএনপির সিনিয়র নেতারাও ইফতারে অংশ নেন হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আগামী নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক দেখতে চায় চোদ্দ দল এমনটা জানিয়ে জোটটির নেতারা বলেছেন সংবিধান অনুযায়ী হতে হবে ওই নির্বাচন আর যারা সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলছেন তাদের গ্রেফতারেরও দাবি জানান চোদ্দ দলের নেতারা দুপুরে রাজধানী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন সেই সাথে তারা অভিযোগ করেন আগামী নির্বাচনকে বানচাল করতে আর সরকারের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র করছে একাত্তর ও পঁচাত্তরের পরাজিত শক্তিরা নির্বাচন ছাড়াই বিএনপি পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় বলে মন্তব্য করেন বক্তারা যে কোনো চক্রান্ত মোকাবেলায় চোদ্দ দলের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ করে তোলার আহ্বান জানান জোটের নেতারা আজকে সংবিধান নিয়ে যারা কথা বলে তারা জাতীয় শত্রু আমি বুঝতে পারি না এত গ্রেপ্তার হয় এত আইন হয় কিন্তু কেন সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সেই আইন এদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় না সরকারকে অনুরোধ করব সেই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক আমরা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা নির্বাচন চাই কিন্তু যদি সেই সন্ত্রাস করতে চান বিএনপি জামাত তাহলে ভুল করবে সবাইকে নিয়ে নয় রাজাকার জামাত একাত্তর পঁচাত্তরের খুনি আর দুর্নীতির দণ্ডিত অপরাধীদের বাদ দিয়ে আর সবাইকে নিয়ে নির্বাচন রোডম্যাপ অনুযায়ী আগামী সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সমন্বয় সভায় কমিশনাররা এই নির্দেশনা দেন দুপুরে সমন্বয় সভা শেষে ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান রোডম্যাপ অনুযায়ী কোন কোন কাজে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা পিছিয়ে আছেন সেগুলো যাচাই করা হয় সভায় নির্বাচন কমিশন সচিব জানান জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন আর পিও এর সংশোধনী বিধান অনুযায়ী অনিয়ম ধরা পড়লে ফল প্রকাশের পরেও নির্বাচন বাতিল হতে পারে আগামী দাদার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কি কাজ সে বিষয়ে তারা একটি নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে আমরা তাদের ঘোষিত রোডম্যাপ থেকে পিছিয়ে না থাকে এটাই ছিল মূল আলোচ্য বিষয় 
মালামাল কুরায় থেকে শুরু করে ভোট কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত শুরু করে প্রিজাইডিং পুলিং অফিসারদের নিয়োগ সংক্রান্ত যে সমস্ত বিধিমালা আছে এই সবগুলো মিলেই যে আমাদের যে রোডম্যাপ আছে তা থেকে কোনটা আমরা পিছিয়ে আসি অথবা রোডম্যাপের সাথে আমরা কতটুকু এগিয়ে আসি সেই বিষয়গুলো তারা জানতে চেয়েছেন সেটা অবহিত করা এন টিভিতে এসে চিকেন কাবাব আর বেগুনি পেঁয়াজও রান্না করলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস রান্না করতে গিয়ে তিনি জানালেন তার প্রিয় খাবার এখন কালা ভোনা মিষ্টি দই আর ফুচকা এন টিভির রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পিটার হাস যেভাবে বাঙালি খাবার রান্না করলেন তাতে পেশাদার রন্ধনশিল্পীও বিস্মিত আশুকুর রহমান চৌধুরীর রিপোর্ট এর আগেও বিদেশি অতিথিরা এন টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তবে এবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের আশাটা ছিল একেবারেই অন্যরকম তিনি এসেছিলেন ইফতারের কাবাব বেগুনি পেঁয়াজি এগুলো রান্না করতে রান্না শুরুর আগে এন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে এন টিভির পরিচালক আশফাক উদ্দিন আহমেদ স্বাগত জানালেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে এন টিভির রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান এক্সপার্ট টুডেস কিচেনে যোগ দিয়ে পিটার হাস লেগে পড়লেন ইফতারের মজার মজার সব রান্নার কাজে আমি কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে আছি এখানকার নানা ধরনের খাবার খাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার তবে আজকের অভিজ্ঞতাটি অন্যরকম এটা আমার জন্য বোনাস যে আমি নিজের হাতে বাংলাদেশি খাবার রান্না করেছি এবং সেটা খেয়েছি এটা আমাকে অনেক গর্বের বাড়তি এক অনুভূতি দিচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বাংলাদেশে এসে যে এভাবে রন্ধনশিল্পী হয়ে উঠবেন এটা ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া পেশাদার রন্ধনশিল্পীর কাছেও ছিল চরম এক বিস্ময় আমি ভাবিনি যে উনি হাত ইউজ করে আসলে রান্নাটা করবে সাধারণত অনেকে আছেন হাত ইউজ করতে চায় না স্পুন দিয়ে কাজ করে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু উনি একদম হাত দিয়ে আমাদের মতন করে একদম পারফেক্টলি কিন্তু মানে একদম মিশিয়েছিল ইভেন যে তেলে যে জিনিসগুলো ছাড়তে ছিল আমরা নতুন নতুন ধরেন যখন রান্না শিখেছিলাম তেলে ছাড়তে কিন্তু ভয় পেতাম উনি কিন্তু ভয় পায়নি উনি একদম কাছে থেকে যে ঠুস করে ছেড়ে দিচ্ছে তো এটা আমাকে খুব মানে অবাক করেছে রান্নার পাশাপাশি চলছিল দারুণ এক আড্ডা যেখানে জানা যায় বাংলাদেশে এসে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিভাবে বাঙালি ধাঁচের ভোজন রসিক হয়ে উঠেছেন জানা যায় তার প্রিয় খাবারের তালিকায় আছে ফুচকা মিষ্টি কিংবা কালা ভুনার মতো আইটেম ফুচকা আই রিয়েলি লাইক আই অলসো লাইক মিষ্টি ডাই অ্যাজ আ ডেজার্ট আই রিসেন্টলি ট্রাইড কালা ভুনা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড দ্যাটস অ্যামং মাই ফেভারেটস নাও বাংলাদেশে আসার আগেই আমি খিচুড়ি বিরিয়ানি ও নানা রকম ডালের আইটেম রান্না করেছিলাম তবে এখানে এসে বেশিরভাগ সময় আমার নিজের রান্না করা খাবারের চেয়ে অন্যের রান্না করা খাবারগুলোই বেশি খাওয়া হয়ে যায় রান্না শেষ ইফতারের সময় শুরু এবার দেখার পালা কেমন রান্না হলো ওই অনুষ্ঠানে আসা অন্য বিদেশি অতিথিরাও যাচাই করে দেখলেন এন টিভির রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠানে এসে কেমন রান্না হলো যে রান্নার সাথে যুক্ত ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বললেন যে এন টিভির এই অনুষ্ঠানে আসাটা তার জন্য ছিল খুবই স্পেশাল যে কারণে তিনি এরকম পাঞ্জাবি পরে এসেছেন আমি বলবো না যে আমি নিয়মিত পায়জামা পাঞ্জাবি পরি তবে মসজিদ কিংবা মন্দিরের কোনো অনুষ্ঠানে গেলে কিংবা নববর্ষের মতো স্পেশাল কোনো অনুষ্ঠানে গেলে আমি এই পোশাক পরি যে পোশাকে আমি খুবই স্বাচ্ছন্দ বোধ করি রান্না শেষে এন টিভি পরিবারের সাথে দারুণ এক আড্ডায় মেতে উঠলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আশিকুর রহমান চৌধুরী এন টিভি নিউজ ঢাকা কোটা পূরণ না হওয়ায় আবারও হজ যাত্রী নিবন্ধনের সময় বাড়িয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় ষষ্ঠ দফা সময় বাড়িয়ে আগামী পাঁচই এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধনের সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে তবে কোটা পূরণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধনের সার্ভার বন্ধ হয়ে যাবে এবছর বাংলাদেশে থেকে হজে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন এক লাখ সাতাশ হাজার একশো জন 
এর মধ্যে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সরকারিভাবে নয় জন ও বেসরকারিভাবে এক লাখ আট অর্থাৎ মোট নিবন্ধন করেছেন এক লাখ আঠারো হাজার দুশো ছিয়াশি জন এখনও কোটা পূরণের প্রয়োজন আট হাজার নয়শো বারো হজ যাত্রীর নিবন্ধন এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো সময় বাড়ানো হলো তবে গত বছরের চেয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রাক নিবন্ধন করেও অনেকে বাধ্য হয়ে হজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন গত বাইশে মার্চ হজ প্যাকেজের খরচ এগারো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা কমায় ধর্ম মন্ত্রণালয় দেশের সরকারি হাসপাতালে ফি দিয়ে রোগীরা এখন থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থেকে বৈকালিক সেবা পাবেন প্রাথমিকভাবে একানব্বই সরকারি হাসপাতালে এই সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে আজ দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের বৈকালিক চেম্বার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এ সময় তিনি বলেন দেশের বারোটি সদর হাসপাতাল ও উনচল্লিশটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অর্থাৎ মোট একান্নটি হাসপাতালে এই সেবা মিলবে দুপুর পর্যন্ত বিদ্যমান সরকারি স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসকরা রোগী দেখবেন বিভিন্ন রোগের পরীক্ষা নিরীক্ষাও করবেন এর মাধ্যমে রোগীরা মানসম্মত সেবা পাবেন এবং সরকার বেসরকারি হাসপাতালের উপর চাপ কমবে বলে মনে করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী এটি চলবে ডিজি অফিস ও মন্ত্রণালয় এই কার্যক্রম দেখাশোনা করবেন এবং একটি নীতিমালা অনুযায়ী রুটিন করা আছে রোস্টার করা আছে সেই রোস্টার অনুযায়ী এই কাজকর্ম গুলো চলবে আগামীকাল থেকে চালু হচ্ছে মেট্রো রেলের সব স্টেশন কাল উত্তরা দক্ষিণ ও শেওড়াপাড়া স্টেশন চালুর মধ্য দিয়ে মেট্রো রেলের নয়টি স্টেশনই চালু হতে যাচ্ছে এছাড়াও আগামী পাঁচই এপ্রিল থেকে মেট্রো রেল চলবে সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত আজ এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক গত বছরের আটাশে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে প্রথম মেট্রো রেল এম আর টি সিক্স এর উদ্বোধন করেন পরদিন যাত্রী নিয়ে শুরু হয় মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক চলাচল শুরুতে উত্তরা উত্তর ও আগারগাঁও স্টেশন চালু করা হয় সে সময় বলা হয়েছিল মার্চের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে মেট্রো রেল চলবে আগামীকাল থেকে সব স্টেশন চালু হলেও পুরো অপারেশনে যেতে জুলাই পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে জানান এম এ এন সিদ্দিক আমাদের উত্তরা দক্ষিণ এবং শেওড়াপাড়া স্টেশন সহ সবগুলো স্টেশনে মেট্রো ট্রেন থেমে চলাচল করবে পাঁচই এপ্রিল থেকে আমাদের যে অপারেশনের যে সময় সেই অপারেশনের সময় যে প্রথম ধাপে আমরা বৃদ্ধি করতে যাচ্ছি এই ধাপটা হবে সকাল আট ঘটিকা থেকে দুপুর দুই ঘটিকা পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম বাড়া চলমান ধারা কবে থামবে তা ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি ভালো না হলে বলা যাচ্ছে না এমন অভিমত প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা ড তৌফিক ই ইলাহের রাজধানী বিদ্যুৎ ভবন এনার্জি বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন এফইআরবির একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন বলেন পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি এখনও ভালো আছে এলএনজির দাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমলেও তা কতদিন অব্যাহত থাকে সেটা বিবেচনা করে বিদ্যুতের দাম এখনই কমানো যাচ্ছে না সরকারি সংস্থাগুলো বকেয়া বিল পরিশোধ না করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন তৌফিক এলাহি আপনারা বলবেন যে ঘন ঘন কেন বাড়বে বা এই পশ্চিমা যুদ্ধ এবং রাশিয়ানরা মিলে যে যুদ্ধ করতেছে এটা আগে বলতেছিলাম এটা সারা পৃথিবীতে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে আমার পক্ষে বলার আমি বলতে পারবো না খুব কনফিডেন্টলি যে কখন কমবে বা কখন বাড়া বন্ধ হবে সম্প্রতি এলএনজির দামও কমেছে এবং এটার অর্থ হইলো তেলের দামও কমেছে যে অ্যাঙ্কার যেগুলো ইন্ডেক্স এখন এটা কতদিন থাকবে যদি মোটামুটি কয়েক মাস চলে অবশ্যই আমরা সরকার তরফ থেকে এটা অ্যাডজাস্ট করব যদি এই ডাউনওয়ার্ড ট্রেন থাকে এখন এগুলো তো বিশ্বাস করা খুব ডিফিকাল্ট যে কতদিন থাকবে কতদিন না থাকবে 
সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আমেরিকান প্রোগ্রাম প্রকল্পের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল এফ রোন্ডে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কাজ করছে এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নিয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে তার দেশ তিনি বলেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার বিরাট উদারতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ সফররত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ জন হিসেবে পরিচিত এই আমেরিকান সকালে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং শরণার্থীদের সাথে কথা বলেন বিকেলে তিনি কক্সবাজারে গণমাধ্যম কর্মী জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সাথে মত বিনিময় করেন I'm really impressed by what a great country Bangladesh is and what an incredible country it is. Point one. Point two, that what Bangladesh is doing on the Rohingya issue is hugely generous. Really, we ought to give credit to your government for in taking an enlightened position on this. This has been a generous act by your people, but also an enlightened policy by your government. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ বলেছেন পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে মালয়েশিয়া যেতে চার থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ লাগছে আর এই ত্রুটি মালয়েশিয়ার এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সির কোনো দোষ নেই আজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট রামরুর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি মন্ত্রী জানেন অভিবাসন ব্যয় কমানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সরকার এর আগে দেশের অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য চার ব্যক্তি দুইটি পরিবার ও ওয়েলস আর্নার্স কল্যাণকে সম্মাননা দিয়েছে রামরু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম অটিজম বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখায় এবছর পাঁচটি ক্যাটাগরিতে দশ জন ব্যক্তি ও তিনটি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা দিচ্ছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সচিবালয়ের তথ্য দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ষোলোতম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস দু উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এ কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী বলেন এবছর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় অটিজম সচেতনতা দিবস দু উদযাপনে ব্যাপক পরিসরে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে উদযাপনের অংশ হিসেবে সচিবালয় সহ সকল সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় পহেলা এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে দুই রাত নীল বাতি প্রজ্বলন করা হবে বলে জানান তিনি এছাড়া দোসরা এপ্রিল রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রীয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে